இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்க சிப்லால இருந்து பேசுறேங்க இன்னைக்கு நாம முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சு பிளவுஸ எப்படி கட் பண்றதுன்னு பாப்போம் இது பிகினர்ஸ் கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்ப நம்ம முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சுன்னும் பொழுது கூட ஒரு ஆறு இன்ச்ச சேர்த்து வச்சுக்கணும் அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எந்த அளவா இருந்தாலுமே மார்பக அளவு பெருசா இருக்கும் பொழுது இன்னமும் கூடுதலா ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்து வச்சுக்கலாம் ஆனா முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சு கூட நம்ம ஆறு இன்ச்சு சேர்த்து வைக்கும் பொழுது முன்னாடி ஷேப் பிடிக்கிறது நம்ம சீம் அலவன்ஸ் விடுறோம் இல்லையா இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அந்த ஆறு இன்ச்சு இப்ப அந்த ஆறு இன்ச்சு நம்ம சேர்த்து கூட்டும் பொழுது முப்பத்தி ஏழு கூட ஆறு நாப்பத்தி மூணுன்னு வருது இல்லைங்களா அந்த நாப்பத்தி மூணை நம்ம நாலா பிரிச்சுக்கலாம் நாலா பிரிச்சுக்கும் பொழுது பத்தே முக்கான்ற அளவுக்கு வரும் அதை நீங்க உங்களுக்கு இந்த ஷேப்பு இன்னமும் கூடுதலா தேவை அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னமும் இதுல பத்தே முக்கான்றது கூட ஒரு பதினொன்னே கால் அல்லது பதினொன்றரை அப்படின்னு கூட நீங்க சேர்த்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இவங்களுக்கு ஹைட்டு பதினஞ்சு இன்ச்சு இந்த ஹைட் பதினஞ்சுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம ஷோல்டருக்கும் கீழே ஹிப் கிட்ட ஒரு செப்பரேட் கொடுத்து ஜாயின் பண்ண போறோம் இல்லையா அந்த ஜாயினுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு சேர்த்து இப்போ இத பதினஞ்சரை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பிறகு கழுத்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு லைனிங் கிளாத்த நல்லா அலசி போட்டுக்கோங்க அலசி போட்டு அதை காய வச்சு அத நீங்க யூஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு சரியா இருக்கும் இப்ப ஷோல்டர் வந்து மூணு இன்ச்சு வச்சிருக்கேன் இப்போ இவங்க சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஆம்ஹோல் ஆழம் அஞ்சு இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இப்ப முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சுங்கிறதுனால அஞ்சு இன்ச்சே போதும் இப்ப பின் கழுத்தினுடைய ஆழம் எட்டு இன்ச்சு இதுல நம்ம இந்த ஷோல்டர் கிட்ட பிடிக்க போற அளவையும் சேர்த்து இங்க பிடிக்கிற அளவையும் சேர்த்து ஒரு எட்டே கால் அல்லது எட்டரை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது என்ன கழுத்து உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க இத டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளவுதான் இந்த பேக் நெக்கு நம்ம பேக் போர்ஷன் வெட்டுறது கழுத்த பொறுத்துதான் நம்ம அந்த ஷோல்டர அகலம் பண்றதோ அல்லது குறுகளா வைக்கிறதோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அகலத்தை பொறுத்து வச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம அப்படியே அந்த பின்னாடி வெட்டின அந்த கிளாத்த முன்னாடி வச்சு அதே மாதிரி தான் வெட்ட போறோம் இந்த ஆம் ஹோல் வட்டம் கழுத்து தேவையான அளவுக்கு எடுக்க போறோம் இந்த முன் கழுத்து நம்ம இந்த ரெண்டரை இன்ச்சு எடுத்தத ஒரு அரை இன்ச்ச இங்க குறைச்சி வச்சுக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இங்க அரை இன்ச்சு நம்ம குறைச்சி வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல அந்த அரை இன்ச்ச முன் கிளாத்துல கொஞ்சம் கூடுதலா வச்சுக்கிறோம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி எல்லாமே அதே மாதிரியே வந்துடும் இப்ப முன் கழுத்தினுடைய ஆழம் எவ்வளவோ அந்த அளவை நம்ம இதுல குறிச்சிட்டு ஏழு இன்ச்சு முன் கழுத்துடைய ஆழம் நம்ம அந்த ஷோல்டர் பிடிக்கிற அளவையும் சேர்த்து இங்க ஒரு மார்க் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல இந்த அரை இன்ச்ச நம்ம கழிச்சு இத கட் பண்ண போறோம் பிறகு ஷோல்டரோட அளவுல இருந்து கட் சோலி அந்த கட்டு நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த கட்டு வரைக்கும் என்ன அளவுன்றத அதையும் இதுல குறிச்சிட்டு அததான் நம்ம வளைவுல வெட்ட போறோம் இப்போ அவங்களுக்கு பதிமூணு இன்ச்சு இருக்கு நம்ம ஷோல்டர்ல இங்க ஜாயின் பண்ண போறோம் இல்லையா இந்த ஜாயினுக்கும் இங்க நம்ம வெட்டு படுற இடத்துக்கும் சேர்த்த மாதிரி அந்த பதிமூணு இன்ச்ச வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இந்த அளவைத்தான் நம்ம இந்த கிளாத்துல குறிக்கிறோம் இதுக்கு பிறகு பட்டின்றது நம்மளோட விருப்பப்படி வச்சுக்கலாம் எவ்வளவு அளவு வேணும்னாலும் அதை பெருசா வைக்கணும்னாலும் சரி குறைந்த அளவுல வைக்கணும்னாலும் சரி அதெல்லாம் நம்மளுடைய விருப்பம் இப்ப நம்ம இத அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆம்ஹோல் கிட்ட நம்ம ஒரு அரை இன்ச்ச இந்த கார்னர்ல மட்டும் ஆழப்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் 
ஏன்னா வந்து பேக்குக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா மெகா ஸ்லீவ் பனிரெண்டு அவங்களோட அளவு வந்து பனிரெண்டுன்னு இருக்கு இப்ப அந்த அடையாளத்துல இருந்து நமக்கு மூணு இன்ச்சு நம்ம இந்த கீழ்பாகத்துல குறைக்கணும் இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க இப்ப இந்த இடம் கொஞ்சம் சீமலவன்ஸ்க்குன்னு விட்டுட்டு இந்த இடத்த இப்படி வளைச்சு வெட்டுவோம் இல்லையா இப்படி வெட்டும் பொழுது இந்த இடத்துல கொஞ்சமா அப்படி மேல் நோக்கி லேசா இப்படி ஒரு பெண்டை கொடுங்க அந்த பெண்டு இந்த நடு பாகம் வரைக்கும் வரணும் இந்த லென்த்துல இருந்து இந்த லென்த் வரைக்கும் உள்ள இந்த நடு பாகம் வரைக்கும் இந்த வளைவை இப்படி கொடுத்து அப்படி வெட்டினீங்கன்னா இந்த ஆம் ஹோல் கிட்ட உங்களுக்கு கொச கொசன் கிளாத் நிற்குதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அது வராம இருக்கும் இப்ப இந்த கையோட சுற்றளவு பத்து இன்ச்சு இங்கதான் நமக்கு அங்க ஸ்டிச்சிங் வரப்போற இடம் அதுக்கு பிறகு நாம இந்த முன் கையில உள்ள அளவுல இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கூடுதலா வைக்கிறோம் இந்த இடத்துல ரெண்டு இன்ச்சு கூடுதலா ஏன் வைக்கிறோம்னா நமக்கு இங்க ஆம் ஹோல் கிட்ட இங்க இருக்கக்கூடிய அளவுல இருந்து நல்ல ஒரு ஒன்னே கால் ஒன்றரை இன்ச்சு இங்க அதிகமா வரும் இப்ப இங்க அஞ்சுன்னு எடுத்திருக்கோம்னா இந்த இடத்துல கட்டாயமா ஆறரை அப்படின்ற ஒரு அளவு தான் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஆஃப் ஸ்லீவ் போடும் பொழுது இருக்கிற அளவுல இருந்து இங்கேயே வந்து ஒரு இன்ச்சு கூடுதலாக வச்சோம்னா தான் ஆம் ஹோல் வட்டம் கரெக்டாக வரும் ஒன்று ஒன்று வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நமக்கு எல்லாமே நல்லாவே கற்றுக்க முடியும் இப்போ நமக்கு இந்த முன் கையில் இவ்வளவு கிளாத்து வேண்டாம் முன் கையில் இவ்வளவு கிளாத்து வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் தெரியாமல் கூட இந்த இடத்த நம்ம கட் பண்ணும்பொழுது இதையே நேராக நீங்கள் பாயிண்டாக வச்சுக்க கூடாதுன்றதால தான் முதல்லையே இந்த இடம் அதிகமாக எடுக்கணும் ஏழு இன்ச்சுன்னு நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம தேவையில்லாமல் அதிக அளவில் கிளாத் வைக்கும் பொழுது அது வந்து கையில் ஃபினிஷிங் இடத்துல வந்து அப்படியே கொஞ்சம் தொங்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால் தேவையான அளவுக்கு விட்டிங்கனாலே போகிறோம் ஓகேவா இப்போ அந்த ஸ்லீவோட இந்த சரிவான பக்கம் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு சீம் அலவன்ஸ் தான் நம்ம இந்த ஸ்டிச்சிங் பாயிண்ட்டு வரக்கூடிய இடத்த ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே தான் வந்து நம்ம ஆம் ஹோல் கிட்டே இங்கே முடிக்க போகிறோம்னு அர்த்தம் அந்த தையலோட பாயிண்ட் வர்ற இடம் ஒன்று நம்ம பழக பழக எல்லாமே சீக்கிரமாக வந்துடும் நம்ம பயிற்சி எடுக்கிறதுக்கே தயக்கம் காமிச்சா கொஞ்சம் கஷ்டம் நீங்கள் பயிற்சியை முறைப்படி எடுத்துக்கிட்டே இருங்க மலிவான துணிகளில் நீங்கள் இதில் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக எல்லாமே வசப்படும் இப்போ நம்ம கட்சோலி பட்டி வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் இப்போ நமக்கு இங்கேருந்து இந்த முன்பாகத்தையும் பின்பாகத்தையும் இப்படி வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எவ்வளவு எக்ஸசா இருக்குன்னா ஒரு ரெண்டரைக்கு கிட்டக்க எக்ஸசா இருக்கு இப்ப நீங்க இதை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னும் பின்னும் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த கிளாத்தை நீங்க வைக்கணும் அதுவும் இல்லாம இப்ப இந்த முன்னாடி நம்ம பிடிக்கக்கூடிய மெயின் டாட் இந்த மெயின் டாட் இப்படி பிடிக்கிறோம் இல்லையா இதை பிடிச்சு நம்ம இப்படி ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுதே உங்களுக்கு இதை பிடிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு கிளாத்து மேல் நோக்கி ஏறுது இது உங்களுக்கு கண் கூடாவே தெரியும் இல்லையா இப்ப இப்படி சாதாரணமா இருக்கும்போது இது பிடிச்சிருக்கிற இடமும் நம்ம இப்படி டாட்டை பிடிச்சு இப்படி ஏத்தின பிறகு இது மேலே ஏறுது பாருங்க இப்படி ஏறும் பொழுது தான் நமக்கு அந்த வளைவு சரியாக நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்து அந்த கட்சோலி பட்டி வெட்டணும் இப்போ இந்த மாதிரி வெட்டுறதுக்கு நீங்கள் இந்த இடத்துல எவ்வளவு இன்ச்சு பிடிக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்த அனுசரித்து அதுக்கு தேவையான மிச்சம் உள்ள அளவு தான் நம்ம அந்த பட்டி வெட்ட போகிற இடம் ஓகேவா இப்போ இது இது மாதிரி நீங்கள் பிடிக்கிறீங்க நீங்கள் வெட்டின பிறகு கூட அதாவது பிளவுஸில் நீங்கள் ஷேப் எல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் பிடித்த பிறகு கூட இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வளைவு தான் நமக்கு தேவை இந்த வளைவு நம்ம அப்படியே வேணும் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் இப்படி மேல் நோக்கி போட்டுக்கோங்க உங்களுடைய ஹைட்டு நீங்கள் எவ்வளவு பட்டியோட லென்த்து எடுக்கிறீங்களோ அந்த லென்த்தில் நீங்கள் இதை சரியாக அப்படி பிளேஸ் பண்ணி இந்த இடத்த நீங்கள் வைக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு இந்த வளைவு சரியாக வந்துடும் நிறைய தொழில்கள் கேட்குறது இது தான் எப்படி வந்து இந்த வளைவை வெட்டுறதுன்றது ஒரு ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி இந்த சின்ன மெத்தடை இது கூடவே சேர்த்து சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பிடிக்கக்கூடிய டாட்டை பிடிச்சாச்சு பிடித்த பிறகு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வளைவை இந்த மாதிரி போட்டு வெட்டிக்கோங்க 
அப்போ ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் இதோட நமக்கு இந்த கிளாத்து போதும் நமக்கு தேவையான அளவு இவ்வளவு தான் ஓகேவா இப்போ இதில் நம்ம வெட்டின பிறகு கூட முன்னாடி பின்னாடிங்கிற அந்த அளவை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுதான் முன்னாடி இந்த அளவு முப்பத்தி ஏழு இன்ச் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சுன்றது நம்ம உடம்போட சுற்றளவை பொறுத்து தான் இதை நம்ம சொல்கிறோம் இந்த முப்பத்தி ஏழு இன்ச்சுன்னும் பொழுது இது கட்டாயமாக வந்து அந்த அளவுக்கு மட்டும் பொருத்தம்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ச் பின்னாடி ஒரு இன்ச் இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா முப்பத்தி ஆறுக்கும் முப்பத்தி எட்டுக்கும் கூட நம்ம வெட்டுற இந்த அளவு சரியான அளவாக இருக்கும் ஓகேவா வீடியோ பிடிச்சிருக்கா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லை கண் எடுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்